Ja, hallo liebe YouTuber, fein, dass ihr wieder dabei seid. In den letzten Videos habe ich ja versprochen, dass ich noch was mache über Wintergemüse. Die meisten Leute hören ja dann mit Ende Oktober zum Garten auf und warten und freuen sich am Frühling. Wer natürlich ein Glashaus hat, so wie mir, oder Hochbeete oder ein bisschen geschützten Platz, der kann ja im Winter auch noch ganz viel setzen oder jetzt eben Mitte Oktober, Ende Oktober. Da geht noch ganz viel eigentlich, was dann im Winter heranwächst. Mittlerweile gibt es da viele verschiedene Züchtungen. Wir haben das auf Leckerl, wo wir im Frühling schon Salat gehabt haben. Dann ein bisschen Gurken und Tomaten. Das ist so ein kleiner, kleines Eckel da im Glashaus. Der Rest ist ja jetzt alles gekriegt für Herbst, Gras und Daimen. Das ist alles bumm voll mit Dein. Aber das Eckel haben wir uns eben schon dafür auserkoren, dass wir um die Zeit Gemüse anbauen. Somit haben wir Ende November, Mitte Dezember einfach nur wunderbar schöne, schöne Salate, den ganzen Winter über Asiensalate, Radieschen etc. etc. Und um das geht es in dem Video heute ein bisschen. Wir haben uns die Flächen da ein bisschen vorbereitet. Die sind jetzt ein bisschen hart, da haben wir so spezielle Biogemüse eher draufgegeben, da wo wir die ganzen Sachen auf, anbauen. Das haben wir jetzt da als Bodenverbesserung genommen, weil, die Bo, weil da die Erde ein bisschen hart ist. Wir geben dann da drauf, so ein Biodünger von Oskorna vermischt mit Basablex. Die zwei Sachen haben wir vermischt. Das machen wir einfach aus dem Grund, also, weil sie im Winter Nährstoffe brauchen und weil die zwei Dünger sich sehr leicht bei kälteren Temperaturen auch zersetzen und die Pflanzen für die noch etwas zur Verfügung stellen. Für Dünger lösen sie erst bei höheren Temperaturen auf. Somit hat die Pflanze im Winter nichts davon und wir versorgen sie mit, die, mit der Komponente, mit der Erde und mit dem Dünger dass einfach nur Nährstoffe drin sind im Boden. Also trotzdem, wenn wir so mal ausgelaugt worden. Was wir jetzt machen werden, ist, dass wir eine Vorbereitung machen. Die meisten Leute müssen umstechen oder so, oder mit Dings. Wir haben da unsere super Fräse. Mit der fräsen wir das Ganze jetzt mal um. Wird ein bisschen laut. So, da muss man mal Gas geben, wichtig. Ich hoffe, sie springt auch, weil sie ist jetzt schon Teil in den Gebrauch. Brauch gewesen, aber normalerweise funktioniert die brav. Also da Joker rein, Benzin hören auf, da müssen wir auf 1. Das ist, dass ein Strom kriegt, die Zinkkerzen und dann schauen, ob es geht. Drei Monate nicht. Joker raus und sie fährt. Da haben wir die Kupplung, die müssen wir rausgeben. Das ist unser Festgang. Und damit der erste Redner. Ups. Naja, Spaß von vorne. Kann passieren. Die Fräse ist ja jetzt über drei Monate gestanden. Da braucht es, muss man ja ein da am Anfang. So, ne, da ist ein Gang drin. Und die Kupplung ist auch noch So. Eine Schinterei. Ich muss dazu, dazu sagen, das Ding ist 30 Jahre alt. Schaut nicht so aus, weil es meinen neuen Motor gekriegt hat, aber. Ist nicht mehr die jüngste Dame. Na? Ach so, logisch. Wir haben da noch den Fräsgang drinnen. Der gehört natürlich auch raus. Sonst drehen sie die Fräsrotoren. Da. Rein. Ziemlich hart die Erde.
Man hat merkt am Anfang, ist es ein bisschen widerspenstig, das Ding, weil die Erde so verdichtet war, aber dann geht es normal. Es ist ein bisschen kriegt auf größere Flächen. Das ist trotzdem sehr eng, wo wir das jetzt machen. Hat maximal 10 Quadratmeter, so wie ein normales Glashaus bei den Hausgartler. Ja, da das Schwanenstickel ist zu klein für die Fräse. Da machen wir das einfach mit dem Heil. So, da haben wir wieder ein schönes Bett. Der nächste Schritt ist einfach, dass wir das mit dem Brechen alles ein bisschen glatt rechnen. Ja, wir haben jetzt da jede Menge, was man jetzt im Oktober noch ansetzen kann. Diese Pflanzen haben wir natürlich allerdings jetzt ein bisschen vorgezogen. Das sind so asia salate mischungen zum Beispiel, die gehen wunderbar. Diese Sachen sind, gehören zu den Pluxsalate, eigentlich zu den Kohlgewächse. Der Riesenvorteil von diesen Pflanzen ist, äh, sie wachsen bis zu minus 15 Grad. Das heißt, wir können da den ganzen Winter ernten. Schmecken hervorragend. Und wer dann im Sommer im höher fangen dann zum Blühen an und dann schmecken sie nicht mehr so gut. Aber jetzt im Winter sind die einfach perfekt noch für das Glashaus, dass man was Grünes hat. Wir setzen die da jetzt einfach rein. Man kann es allerdings auch noch mit dem Sammeln anbauen in die Zeit. Wir haben es. Das ist mein Mustard Gigant. Das ist ein roter. So, das setzen wir da so rein. Man hat circa einen Abstand von solchen Pflanzen da von 30 cm, weil sie braten sie dann so wunderbar schön aus. Das ist so ein asian salat mit Wasabi-Geschmack. Da haben wir ein wenig so ein Dickblättring. Wir setzen die da immer in Verbund. Das heißt, wir haben hinten und dazwischen setzen wieder eine. Das hat den einfachen Grund, dass wir da jetzt dann einen Platz haben. Und da werden wir Radieschen reinsetzen. Da haben wir gleich so eine Mischung, wo wir alle ein paar haben. Da ist der Mitsuna Grün zum Beispiel noch. Das ist jetzt eine wunderbare Mischung aus lauter verschiedenen Asiensalaten. Was wir da jetzt auf die Schmolle nur setzen, ist der Rucola. Der wächst im Winter auch ganz hervorragend und hat einen super Geschmack, wenn es kühler ist. Vor allem lassen wir die Erdflöhe in Ruhe. Die, was wir normal immer wenn zusammenfressen. Der, der blüht schon ein bisschen, weil wir ihn ein bisschen früher anbaut haben. Den schneiden wir noch einfach mal zurück und er treibt ihn wieder wunderbar schön aus. So. Was man jetzt auch noch wunderbar setzen kann im Glashaus, ist Petersilie. Wir haben da die gekrauste Petersilie. Und die glatte Petersilie, die wächst sich jetzt auch noch super rein, wenn man schon Vorzug hat. Und man kann auch den ganzen Winter das Grün ernten. Geht dann bis im Mai, dann geht der Petersilie irgendwann in die Blüte. Wenn man dann blühen lässt, fällt der Samen wieder runter und man kann den wieder von neu beernten oder man setzt den dann wieder neu. Aber Petersilie geht im Winter auch wunderbar. Halt jeden Froststand. Damit haben wir damals schon einen Vitaminbombenstreifen gesetzt. Gehen wir da rein. Ich mag ja nicht die Plastiketten da, aber gut. So, wir sehen es jetzt da, das wächst alles. Da dazwischen werden wir jetzt noch Radieschen setzen. Wir haben da die Gourmet-Edition. Das ist eine Rapid Red 2 von Astrosat. Die funktioniert im Winter hervorragend. Es gibt einige, die was nicht funktionieren, aber die haben wir schon getestet. Und wenn man die jetzt Mitte, Ende Oktober setzt, kann man eigentlich zu Weihnachten Radieschen klappern. Dazu machen wir uns da einfach eine, so eine Rille rein dazwischen. So, packen wir rauf. Das ist eben der Radieschensamen. Wir vereinzeln die jetzt gleich ein bisschen, das heißt, wir geben alle 
2 cm, 3 cm einen Korn rein. Und so atmen wir uns jetzt die ganze Länge dann noch vor. Dann haben wir ungefähr da auf der Länge schon 50 Radieschen. Da kommt man schon eine Zeile wieder aus. So. Wenn man es zu eng sieht, die Radieschen, dann ist das Problem immer, dass man halt viel kleiner dabei hat oder dass man es dann vereinzeln muss. So. Mit einer so Packung kommt man ja den ganzen Winter eigentlich aus. Man kann es natürlich auch jetzt so machen, dass man jetzt ersetzt und in zwei Wochen noch mal welche. So, dann macht man die Rühe, die Rille da ein wenig zu, die deckt man einfach leicht zu. Und wenn wir jetzt nur ein paar schöne Herbsttage kriegen, sind die nur gekeimt und wachsen fröhlich dahin. So. Somit haben wir unser erste B3 angepflanzt. Bei den Sachen wissen wir alle, dass sie funktionieren. Wir werden da hinten jetzt dann noch verschiedene Salate setzen. Da haben wir immer wieder verschiedene äh, Salatsorten zum Probieren, welche gängen, welche nicht. Und die besten nehmen wir dann wieder her fürs nächste Jahr, was wir für unsere Kunden empfehlen. Darum setzen wir das da immer ein wenig so experimentiermäßig aus. Die schmale Bettel ist mal überpflanzt, da braucht man gar nichts mehr da. Außer ab und zu gießen, jetzt mal angießen und dann ernten. Der, Riese, der Riesenvorteil von dieser Wintergärtnerei-Geschichte ist ja eigentlich die, dass man eigentlich fast überhaupt kein Problem hat mit Schellingen. Also es gibt keine Blattlase, keine weiße Fliegen, keine, keine Erdflöhe, kein Drohtwurm. Dann ist es alles viel zu kalt. Aber das Gemüse wächst trotzdem. Wenn es dann wärmer wird, kommen die Sachen wieder. Aber im Winter wächst es alles in Ruhe und man kann eigentlich super ernten. Ja, da haben wir jetzt unser wunderschönes Pflanzbett. Da werden wir eben jetzt die verschiedenen Kopfsalate setzen. Äh, die müssen dann ungefähr auch so um die Weihnachtszeit bis Mitte Jänner fertig sein. Das Gute ist, im Winter wachsen sie auch nicht aus, sie haben relativ lange. Die Köpfe allerdings werden nicht so groß. Und gewisse Sorten, die was dann zu kalt wird, die wachsen dann erst im Frühling so richtig weiter. Das ist zum Beispiel jetzt die Sorte Pier, da was ich jetzt gerade gepflanzt habe. Da habe ich den Soliflor, das ist ein roter Kopfsalat, der geht im Winter auch recht gut. Der macht noch wunderschöne Köpfe, jetzt haben wir ihn in Oktober setzt. Im November wird es dann schon ein bisschen knapp. Wie gesagt, das stört mir da nur so ganz leicht in das vorbereitete Bett. Ein weiterer Vorteil von der Wintergärtnerei ist ja auch, dass das Unkraut weit nicht mehr so stark wächst wie im Sommer und man da eigentlich wirklich relativ wenig Arbeit hat, wenn man das gesetzt hat. Da haben wir einen Blutabendfall, den setzen wir weiter vorne. Da haben wir so ein paar Tavia-Salate. So, das Ganze setzt man auch im Verbund. Das heißt, alle 20 cm in der Reihe und 35 cm man im, im Abstand. So viel Platz brauchen diese Lotte ungefähr. Wenn wir ein früher anfangen, zu so Anfang Oktober, geht zum Beispiel auch noch äh, die rote Bette in Deutschland, also der, die rote Rübe. Die macht so kleine geschickte rote Ruhm im Winter auch, die was wächst. Was dann nur gehen würde, wäre der Kohlrabi. Jetzt um diese Zeit ist schon ein bisschen zu spät. Da wächst es dann nicht mehr so gut. Aber wenn man ein früher damit anfängt, kann man noch einiges mehr pflanzen, was gut geht. Da haben wir jetzt einen Forellenschuss, das ist ein Kochsalat, ein wunderbar geschmackiger. Der wächst im Winter relativ gut. Er wird zwar von den, von den Köpfen nicht mehr so fest, aber das Blattwerk selber ist noch wunderbar. Man hat einfach wirklich ein super gutes Grünzeug. Da haben wir noch zwei Sächene. 
wird ja bei einem Bettel ausgeleert, wie berechnet. Da haben wir auch noch einen. Das ist nur ein Soliflor. Und da haben wir jetzt einfach noch einen Eichblatt, der was funktioniert. Das ist ein Pflücksolat, hat den Vorteil, man kann rundum pflücken. Und die Sachen wachsen. Was auch noch ganz, ganz gut geht, ist der Winterportolack. Also der wächst den ganzen Winter wie wild. Man kann ihn dann einfach, einfach mit der Schar abschneiden, in Salat rein, zu Kartoffeln. Schmeckt herrlich. Dann gehen wir da vorne rein. Und was natürlich jetzt auch noch gut geht, weil der Koriander ja bei uns die meiste Zeit zum Blühen anfängt im Sommer. Grund dafür ist, weil er einfach im Kurztag wächst und im Landtag blüht. Der wächst im Winter, solange es nicht zu. Es nimmt dann irgendwann, weil es dann zu kalt wird. Aber so bis Mitte Dezember, Ende September schafft es meistens, wenn wirklich ein ganz starker Frost kommt, dass man da wirklich noch einen schönen, guten Koriander ernten kann. Dann gehen wir da rein. Ein bisschen dann zum Blühen angefangen, haben wir noch ein bisschen zu bald angebaut, aber da sieht man schon, wie dick, schön grün, dass er da rauskommt. So, wo haben wir da noch? Da haben wir noch kurz Platz auf ihn. Ja. ja, dazwischen kann man jetzt wieder, wenn man will, ein bisschen Radieschen stecken. Wir warten da jetzt eine Woche, bevor wir wieder reinstecken, weil wir eh dort schon welche gesetzt haben. Da nach hinten werden wir nächste oder übernächste Woche noch ein bisschen einen Pack Joy setzen, der funktioniert auch ganz gut. Jetzt gießen wir das Ganze nur an und dann lassen wir es einfach mal wachsen. Wenn es dann im Winter ganz finster wird, weil bei uns oben dann auf dem Schloss auch manchmal einiges an Schnee liegt und der so ein paar Tage bleibt, dann belicht man diese Lotpflanzen ein bisschen mit einem LED. Da haben wir schon mal ein Video drüber gemacht, das funktioniert auch ganz gut. Und somit kann man eigentlich den ganzen Winter munter und fröhlich weiter garteln. Ja, zum Schluss gießt man einfach die Pflanzen nur kräftig an. Mit dabei haben wir da wieder Mikroorganismen. Die helfen die Pflanzen und stärken sie auch noch jetzt, dass sie gut wachsen können. Und Somit haben wir für heute unser Projekt Wintergärtnerei abgeschlossen. Es gibt sicher mal ein Update im Winter, wie es uns damit geht mit unserem Gemüse. Erfahrungsgemäß immer gut. Außer es fordert uns wirklich mal alles zusammen. Wichtig ist, dass man vielleicht nicht zu viel gießt. Nicht, dass man jetzt glaubt, im Winter muss man jeden Tag da hingehen und muss das Gemüse gießen. Die Verdunstung und alles geht natürlich auch viel langsamer. Genauso wie das Wachstum selber. Eine Salatpflanze braucht man vom Auspflanzen bis zum fertigen. Hyper sechs Wochen, also jetzt brauchen wir sicher auch neun, wenn es blöd hergeht, bei gewissen Sorten sogar zehn bis zwölf. Also doppelt so lang, also so lange Pflanzen normal braucht. Aber dafür hat man auch ein wenig Gemüse im Winter, ist eine super Beschäftigung. Und wenn man im Dezember dann einfach ein wenig Salat macht mit dem eigenen, das ist einfach ein gutes Gefühl. In dem Sinn, hat mich gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt. Schaut unsere Videos weiter, liked es und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Musik